15 человек погибли после обстрела Донецкой области, десятки людей под завалами. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Больше 20 человек могут оставаться под завалами пятиэтажного дома в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области. По данным главы региона Павла Кириленко, вечером по городу российские военные выпустили 4 ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган». 15 человек погибли. Спасательная операция продолжается со вчерашнего дня. Местные жители рассказывают, что среди пострадавших под обломками зданий, вероятно, находится девятилетняя девочка. Спасатели уже достали на поверхность 5 человек, они живут. В Москве признали атаку на часов Яр, но сказали, что стреляли якобы по ангару, где Украина хранила американские гаубицы. В 11 вечера я находилась в этом самом спальне и, выходя оттуда, начала греметь, трещать. Это вообще невозможно передать словам. Единственное, что меня спасло, я когда бежала сюда, моментально за три минуты вот это все посыпалось. Я не знаю, ну это... Квартира моя ремонту не подлежит, весь подъезд не подлежит ремонту. Всего за сутки в результате обстрелов погибли три человека, больше 20 получили ранения. По данным британской разведки, в ближайшее время армия России захочет взять под контроль трассу, которая соединяет Харьков и Донецк. Спецслужбы также сообщают, что российским военным удалось незначительно продвинуться от захваченной Попасной. Это город в Луганской области, близкий к административной границе с Донецкой. Ушали. Начал, началось попадание на а потом побежал в дом за документами, пустились в подвал с потом думал, что это... тут рухнет, закроет вход, и братская могила, и поджались кассетки туда О, Господи, Аналитики Американского института изучения войны считают, что Москва хочет аннексировать не только Донбасс и юг Украины, а также Харьковскую область. Это восточная часть Украины, которая граничит с Белгородской областью России. Населенные пункты там и так захвачены российской армией уже несколько месяцев. Они контролируют около трети Харьковской области. Жители, которые эвакуировались из тех городов, рассказывали, что незаконные власти вводят там рубль. Сам Харьков, как и соседние поселки, постоянно обстреливается. Украинские власти сообщили о гибели 20-летней девушки. Еще три человека в регионе были ранены. Остановить Россию может только современное и мощное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Киев просит Запад поставлять больше тяжелого вооружения. Только за одну эту добу Россия била по Миколаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по громадам Заборізької області. Била саме по житловому сектору, абсолютно свідомо, цілеспрямовано по звичайним будинкам, цивільним об'єктам, по людям. Є жертви, загибли, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії по Донбасу, Славянський напрямок, Бахмут, Авдіївка. Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю сучасною і потужною. Накануне США огласили о новом пакете помощи для Украины. Это 400 миллионов долларов. За счет этих денег Киев, в частности, получит еще четыре американские системы «Хаймарс». Немецкое издание «Шпигель» также написало, что Германия совместно с Норвегией нашли производителя боеприпасов для зенитно-ракетного комплекса «Гепард». Уже в июле Берлин планирует передать Украине 30 таких систем. Москва считает, что поставки вооружения Киеву только усугубляют военную ситуацию. Российские войска целенаправленно поджигают пшеничные поля на юге Украины. Об этом сообщают украинские военные. Информацию также подтверждают власти Днепропетровской области. Это еще больше усугубляет ситуацию с экспортом украинской пшеницы. По данным властей, сейчас в Украине заблокированы 22 миллиона тонн зерна. И с началом сбора нового урожая давление растет. До войны Украина поставляла около 30% своего зерна в Европу, 30% в Северную Африку и 40% в Азию. Но из-за блокады украинских портов в Черном море со стороны России миллионы тонн прошлогоднего урожая до сих пор не могут попасть в места назначения. Хранилище в Центральной Украине забито зерном. Элеваторы не принимают, людям оставляют тут. У нас недалеко зона боевых действий. Да? Ну, в любой момент это все может закончиться прилетом или уничтожением. Вот как мы видим сейчас, запалені поля. Все млины, которые около Киева, приватные, небольшие, тоже, скажем, затоварены пшеницей. Вот. И место, которое на кому лежит, должно быть, уже пусте, потому что через две недели, ну максимум, 
три, трех не будет, это самое, это новый жнева. Франция считает, что с большой вероятностью Россия полностью прекратит поставки газа в Европу. Об этом заявил министр экономики и финансов страны. Он призвал ускорить меры по достижению независимости от российского газа. Давайте готовиться к полному отключению российского газа. Это остается наиболее вероятным сценарием. Мы должны ускориться на пути к нашей энергетической независимости, ускорить пополнение наших запасов и строительство плавающего завода СПГ в Гавре. Мы должны перестать тратить два или три года на то, что другие страны делают за шесть месяцев. Франция получает из России около 17% газа. Это зависимость меньше, чем у многих европейских стран. Еще в апреле президент страны Мануэль Макрон заявил, что Парижу не нужен российский газ и призвал к санкциям против Кремля из-за вторжения в Украину. При этом резкое прекращение поставок создаст проблемы. На этот случай правительство Франции разработало план. Например, некоторым компаниям придется снизить потребление топлива. Ранее Международное энергетическое агентство заявило, что Европа должна срочно готовиться к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа уже этой зимой. С такими же заявлениями выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Более 20 юристов и правозащитников назвали неправомерным приговор московскому муниципальному депутату Алексею Горинову. По делу о фейках российский суд приговорил его к семи годам заключения. Он стал первым в России, кто получил реальный приговор по этой статье. На одном из заседаний Совета депутатов Горинов назвал войну войной. Он настаивал, что все сказано, его личное мнение о происходящем. Но судья с этим не согласилась и снова трак... и эти слова трактовали как распространение недостоверных сведений о российских вооруженных силах. Правозащитники убеждены, это противоречит нескольким статьям Конституции России, которая защищает свободу слова и мысли, а также свободу выбора и распространения собственных убеждений. В рамках этого же уголовного дела проходит и другой муниципальный депутат от Красносельского округа Елена Котеночкина. Она успела покинуть Россию сейчас в розыске. В России заблокировали сайт немецкого издания «Вельт». Доступ к нему ограничили по требованию генпрокуратуры. По информации госсми это произошло, цитата, в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Какие именно претензии к изданию, неизвестно. После начала войны в Украине Россия де-факто ввела военную цензуру. Сайты многих российских и зарубежных СМИ были заблокированы, в том числе сайт нашего телеканала. Одной из последних под блокировку попала британская газета Daily Telegraph. Президент Шри-Ланки Гатабая Раджапакса согласился уйти в отставку на фоне масштабных протестов из-за экономического кризиса. Накануне демонстранты ворвались в президентский дворец. На видео из захваченной резиденции видно, как протестующие делают фото в роскошных интерьерах и купаются в бассейне. Сам президент был эвакуирован в безопасное место и уже там принял решение об уходе. Премьер-министр также согласился уйти в отставку. Кому теперь перейдет власть в стране, пока неизвестно. Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах дефицит топлива, медикаментов и некоторых продуктов. Валютные резервы полностью исчерпаны. Власти обвиняют в этом пандемию коронавируса, которая привела к снижению туризма. А это основной источник валютных поступлений на Шри-Ланке. Массовая стрельба в баре в Южноафриканской республике. По меньшей мере 15 погибших. Инцидент произошел в поселении недалеко от Йоханнесбурга. Как рассказала полиция, группа мужчин приехала в населенный пункт на микроавтобусе. Они зашли в бар и открыли хаотичный огонь по людям. Стрелки избежали, их разыскивают. Известно, что они были вооружены винтовками и пистолетами. Каковы их мотивы, не ясно. Девять человек, раненых в баре, сейчас находятся в больнице. Некоторые из них в критическом состоянии. В Южноафриканской республике высокий показатель убийств на душу населения. Ежегодно там убивают около 20 тысяч человек. Специалисты ООН считают, что основной фактор преступности – бедность, социальное неравенство и слабый уголовный кодекс. Это были главные новости к этому часу. До встречи.